。女人太久不接触男人，有三个地方会变大。其实无论男女啊，都是有七情六欲的。那么女人太久不接触男人的话，会有哪些变化呢？估计这个视频啊，会被很多女性朋友骂。所以男同胞们，先给我点个红心，再点个加号支持一下。你的支持啊，是我最大的动力。首先就是女人脾气会变大。长时间找不到自己喜欢的男人，就会有一种自卑感，总是在想是不是自己不够女人味长得不好看、没钱等等，太多的矛盾与纠结，导致自己心情郁闷、无处宣泄，所以呢，脾气就会变大。第二种呢，就是欲望会变大，越是找不到自己喜欢的，越着急，越着急啊，欲望就会变大。这个时候呢，但凡有一个喜欢自己的人出现，就很容易放弃矜持，很主动的去跟男人沟通。其实呢，这样也好，也不好。对于不熟悉的人呢，还是要冷静，多了解了解，也是对彼此的负责任。最后呢，就是女人的胃口会变大，这也是大多数女人的通病。高兴了吃，不高兴了那也使劲吃，吃呢会让人心情舒畅。你身边有这样的女人吗？女人，女人忘掉一个男人需要多久呢？啊，如果一个男人忘掉一个女人需要一年、两年、三年，甚至一辈子，而女人忘掉一个男人，忘掉他所有的好，只需要另一个男人的出现。扎心吗？这才几点呢？快点！这是这大白天的饭都没吃，拉窗帘干啥呀？别动啊！给我二百块钱、啊！啥？给我二百块钱！哎呦我的妈！没事啊！我他妈的！新婚之夜，新郎发现新娘肚皮上纹了一个二维码，于是好奇的拿手机扫了一下。看到结果，勃然大怒，一脚把媳妇儿踹下了床。第二天就拉着去民政局离婚了。你们知道这是为什么吗？两口子对话，你可别不好意思听，我都好意思讲，你有啥不好意思听呢？我现在这厚着脸皮给大家要个小红心，感谢大家的支持，挺住啊！我可开始往下讲了。这晚上，老公给老婆打电话说：“老婆，你看我都出来快一年了。”呃，每次空闲的时候吧，想回老家。这赶上疫情，这疫情过去了吧，活又忙了，我还在挣钱。每次看到那个小情侣啊，那在外边啊，亲亲我我腻腻歪歪的，我就特别难受，我快扛不住了。老婆，你说我在外面找个女人耍耍怎么样？老婆说，看你那可怜的样，我批准了，找吧。这老公差点惊出了额子，真没想到老婆会同意，说老婆我太爱你了，对着手机屏幕嘣嘣了几下。老婆又说：“老公，咱要找就找一个漂亮的、身材好的、学历高的，要不咱的钱就白花了。”老公说：“那漂亮的、身材好的、学历高的，那钱老贵了，那我得用好几天的工资才够。”老婆又说：“放心吧，老公，那钱你怎么花出去的，我怎么翻倍给你挣回来？你可千万别不舍得花钱。”这老公一听就蒙圈了，愣在那半天没有回过神来。这是。昨天晚上我一姐妹跟我说她的事情，我当场就给我这姐妹竖起了大拇指。你就是这个，太厉害了！家人们，你们觉得呢？评论区告诉我。假如我要勾引你的话，你能扛得住吗？呃，我想你对“勾引”这个词儿一定有误解。怎么说？长得好看的才叫勾引，像你这样的叫骚扰。哎呦我的妈！哎，媳妇儿啊。咱俩没事上医院去检查检查吧。检查啥呀？你看，咱俩都结婚三年了，连孩子都没有，咱俩去看咋回事？我没有问题，我不去看。你咋没有问题呢？因为我不是不能生，而我是不想生。为啥不想生啊？为啥不想生？你还不知道吗？那女人生完孩子，那身材不就变了吗？那你也不能为了身材不生孩子呀？那你这样也太自私了。我跟你说哈，你们男人就没有一个靠谱的。我要是给你生完孩子，咱俩要离婚，我上哪儿找下家去？哎呦我的妈！<笑>再说了，你结婚之前也没说让我给你生孩子，你要让我给你生孩子，我还不跟你结呢。有这么一个老头，生前呢特别好色，临死之前呢就说给他儿子，多给他呀烧一些美女。这儿子很听话，他爹死了之后呢，这儿子啊给他爹烧了一排的美女。到了晚上刚睡着，他爹呀就破口大骂，就说：“你这个不孝的儿子，啊，你
，你给我烧美女就烧美女呗，你给我烧了一个八十一的，我每一天我还得伺候他。这时候儿子觉得冤枉啊，哎爹呀，我给你烧的都是不到二十岁的呀。这时候这他爹呀就把这个老妇人给领过来了，儿子这么一看。我操，写反了！你上我这屋来干啥呀？我要跟你睡，我不搁那屋睡了，那不有耗子，我害怕。啊不不不不不不，我我这也有耗子。嘿嘿，你的耗子我不怕，没事我有夹子。媳妇儿啊，亲一口。别闹，亲一口。我还着急接孩子呢，媳妇亲一口。等一会儿啊，嗯。喂，妈，我俩临时有点事儿，你接一下孩子。哎呦我的妈！嗯，好了，<笑>来吧。媳妇，你干啥呀？我只说亲一口。亲一口。哎哎，媳妇你别呀！哎，我怀孕了。不是我，咱俩都离婚三四年了，你怀的哪来能憋这么长时间呢？这再说了，我现在也有家，我孩子都已经两岁多了，你这太影响我生活了。我告诉你，你这肯定跟我一点关系没有。你叭叭完没？咋的？我来找你，告诉你我怀孕了，就是想告诉你，当年那个不孕不育的人是你。那怎么可能是我的原因呢？我现在孩子都两岁多了，那如果要是我的原因的话，我儿子哪来的？那怎么可能是？不是说好了，咱俩结婚的时候你再碰我吗？那我们什么时候结婚？怀孕的时候，怀孕的时候。哎呦我的妈！<笑>不是，老板，你找我呀？你明天不用来上班了。老板，你这是要给我特批假期吗？你现在就去财务把工资领了走人。哇，老板，你对我也太好了，你这是提前给我发工资吗？我的意思是，老板，你不用说了，我向你保证。我一定努力工作，人在公司在，人走公司倒。我发誓，我一定会干到公司倒闭的那一天。<笑>老板，你刚才要说啥？<笑>没事了，回去吧，好好工作啊。凭什么说你是女的？拿什么证明？掏出来给我看看。嗯。干什么？身份证啊？哎呦我的妈！老<笑>何，干啥呀？咱俩都分居一个多月了。我今晚想在这屋住，你想在这屋睡啊？嗯，你要想在这屋睡也行，不过我得问你一个问题，你回答正确了才能在这屋睡。什么问题啊？听好了啊，嗯，一到一百里有多少个八？我算算啊，啊、嗯，八、十八、二十八、三十八、四十八、五十八、六十八